Selamat sore pemirsa. Pemirsa peran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN sangatlah strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Hal ini terkait dengan penyiapan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Seiring berubahnya zaman membuat tantangan pun berbeda dari masa ke masa. Pilihan media lebih beragam dan dekat dengan keseharian masyarakat usia milenial, muda dan generasi Z yang kurang mengenal BKKBN. Padahal jumlah kelompok tersebut merupakan komposisi terbesar di Indonesia saat ini dan mereka adalah sasaran dari program-program BKKBN. BKKBN yang pernah eksis dan diingat publik di era 90-an dan juga sebelumnya 70-an ingin tetap eksis dan relevan dengan masyarakat. Oleh karena itu BKKBN melakukan rebranding. Nah bagaimana proses rebranding dari BKKBN? Sudah bersama saya saat ini Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo. Selamat datang Pak Hasto. Ya selamat siang, selamat sore Pak ya. Lucia. Ya. Gimana nih proses rebranding? Kenapa BKKBN memilih untuk memutuskan untuk melakukan rebranding? Ya, ya sekarang nih kita menyadari persis ya bahwa mm-hmm. uh, populasi penduduk itu kan sudah hampir 35% dia adalah uh, generasi-generasi milenial dan juga generasi milenial ke bawah selenial uh, sehingga hampir 70-80 juta penduduk kita ini adalah penduduk yang muda-muda iya. ya. sehingga ketika BKKBN ini dulu dikenal luas oleh masyarakat dengan jargonnya dua anak cukup mm-hmm. misalnya begitu ya iya. kemudian sekarang ini kan tugasnya sudah berubah Jadi tugasnya itu sudah tidak hanya masalah kontrasepsi, tetapi BKBN kan singkatannya sudah kependudukan dan keluarga berencana. Kemudian ada muatan di situ adalah pembangunan keluarga. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan katakanlah ini uh, apa ya uh, materi untuk marketingnya itu sudah berubah ya substansinya berubah. Mm-hmm. Kemudian juga kemudian mereka ini ya ekosistemnya berubah. Mm-hmm. Uh, mesti caranya berubah. Ya. Jadi makanya. Uh, harusnya BKKBN kita masuk ke BKKBN baru, uh, cara baru di dalam era baru. Okay. Dimana memang sekarang era industrialisasi 4.0 ini sudah semuanya uh, online semua ya. Mm-hmm. People always on, kalau tidak on katanya on. <laughs> ya. <laughs> nah, tapi dulu kan kalau orang ingat uh, lihat BKKBN yang teringat adalah keluarga berencana, KB yeah. begitu yeah. ya. Nah sekarang emang uh, BKKBN ini ingat di, ingin diingat seperti apa sih? Ya kita Pak. ini kan kita ada rebranding ya. Hmm. Nanti ada tagline baru, okay. ada apa, ada logo baru ya. Yeah. Tetapi yang perlu di apa sadari di sini bahwa dulu itu adalah sekedar kuantitas keluarga. Nah kita ingin menuju kepada kualitas keluarga. Hmm. Kalau kuantitas keluarga itu katakanlah uh, dua anak cukup misalnya begitu. Hmm. Tetapi kalau kualitas ini ini erat dengan perencanaan hmm. gitu. sehingga kita inginnya ya perencanaan itu keren lah gitu okay. kan jadi anak-anak muda ini harusnya kita ajak bahwa kalau berencana itu keren gitu. Nah perencanaan atau proses rebranding ini sendiri berapa lama sudah dilakukan? Ya memang sejak lima bulan terakhir ini saya kebetulan di BKBN juga baru lima bulan ini kemudian langsung kita memulai rebranding. Ya, ya. Jadi mm-hmm. kita pertama melakukan formatif riset jadi riset untuk mem- meminta jajak pendapatnya generasi milenial sekarang seperti apa mm. ternyata mereka misalkan Oh mereka tidak begitu kenal uh, BKBN ya, kenalnya itu ya uh, KB misalnya KB begitu yang dia kenal. Yang Kemudian ya. ya dia tidak begitu mengenal program-program yang kayak KKBPK apa apa itu sudah tidak begitu kenal NKKBS hmm. itu hmm. dia tidak begitu kenal anak-anak sekarang itu sehingga uh, mereka ini perlu ada uh, tadi tagline baru perlu ada jargon baru hmm. logo baru itu penting hmm. ya. Jadi itu hasil dari formatif riset. Jadi kita formatif riset dulu, setelah formatif riset menerima pendapat-pendapat mereka, okay. setelah itu baru kita adakan lomba. Mm-hmm. Dan lomba ini cukup uh, luar biasa karena pesertanya 5.000 lebih. Wow, ya, yang, berarti ya, banyak ya. sekali ya yang antusias ya. ya. Dia mm-hmm. banyak yang meng, uh, ikut lomba ini logo Apa banyak. saja? Logo, logo kemudian mm-hmm. tagline, kemudian juga ada jingle ya. Okay. Ada ada tiga hal ini yang mm-hmm. utama yang kita lombakan ya. Oke. Okay. Jadi Uh, sudah sudah selesai lombanya begitu ya? ya lomba sudah selesai hmm. kemudian setelah lomba selesai kemudian di apa ada juri ya dan jurinya memang tidak main-main ini ada ADMS wow. kemudian ada Pak Subiakto yang ahli ahlinya jadi masing-masing ya, di di, ya, ah, di ahlinya ya, di ahlinya masing-masing ya. gitu hmm. setelah itu kemudian ada nomine yang sudah mengerucut ke tiga besar kemudian sudah juga kita 
uh, apa umumkan tetapi hmm. setelah mengerucut ini kita panggil uh, expert ya para ahli ada Bung Rano Karno kemudian ada Rika Diah Pitaloka hmm. ada Bu Profesor Siti Yuro hmm. kemudian ada banyak Bapak Hermawan Kertajaya misalkan begitu begitu jadi banyak para pakar yang kemudian kita undang untuk mengkritisi untuk mengkritisi ya. oke okay. nah e, dari 5000 peserta ini memang kebanyakan semuanya adalah generasi milenial begitu ya sesuai ya, dengan ya. target mayoritas milenial mayoritas hmm. milenial. ada generasi generasi yang <laughs> seperti generasi saya mungkin sudah sudah yeah. <laughs> sudah tidak milenial itu ada juga <laughs> sedikit sekali mungkin di bawah 10 persen hmm. dan ide-ide yang uh, dimunculkan begitu Uh, cukup menarik C- ya, gitu cukup, ya? cukup menarik dan hmm. dan justru yang saya biarkan biar mereka jangan terpengaruh oleh kami jadi BKBN jangan sampai mempengaruhi gitu. hmm. biar biar bebas saja ya, idenya mereka kita hmm. tidak mengarahkan kepada hal-hal tertentu biar biar bebas keluar gitu. justru nanti akan keluar hal yang baru yang di luar dugaan kita hmm. harapan saya begitu dan okay. itu terjadi itu terjadi seperti jinglenya itu wow jinglenya ya di luar dugaan kita ya ada, ada jingle yang, yang jadi nanti jadi ditunggu aja sabar, ya nih. di uh, bulan Januari ini mm-hmm. mungkin BKKBN akan hadir dengan uh, jingle baru dengan wajah baru wajah baru logonya mm-hmm. juga baru logonya ya. juga baru jadi yeah. tentunya ini semua uh, mungkin yang lebih mendekati generasi milenial gitu ya, sesuai betul dengan iya. uh, ke- iya. keinginan mereka betul, begitu iya. ya dengan minat mereka iya ya yang kena di hatinya lah hmm. itu kalau orang ada orang yang kena di liurnya ada bahasa bahasa begitu ya ya ini kena di hatinya mereka gitu sudahlah kita didik uh, generasi mereka itu sesuai dengan zamannya hmm. karena dia tidak lahir di zaman kita ya sudah kita yang tua tua harus harus bisa ngalah dan memahami itu oke okay. tadi uh, kata pak hasto juga ada beberapa ahli yang juga dimintain pendapatnya betul, betul. satunya betul. adalah bung rano karno ya, ya nanti dan... kita akan ajak uh, bung rano karno untuk bergabung wow, sama senang kita. sekali kalau yeah. beliau bisa hadir senang sekali yeah. <laughs> Sesaat lagi ya, ya Pak ya, Hasto ya. dan pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pariwara berikut. Ya, kembali lagi di Newsline Plus, kita masih berbincang mengenai rebranding BKKBN dan sekarang ini sudah bersama kita Bung Rano Karno yang tentu saja sudah terkenal ya nah, sebagai artis, sangat, sangat, sebagai anggota ya. DPR, ya, budayawan ya, ya, ya. ya. Tidak usah di rebranding, sudah tahu ya, Tidak perlu diperkenalkan lagi juga sudah tahu Nah Bung Rano mungkin ya. bisa cerita ini diajak BKKBN ini untuk ikutan dalam rebranding ya, ini kenapa kebetulan nih? Kebetulan pada satu saat kami bukan hanya saya, ada beberapa hmm. pak, pakar ya hmm. tadi Pak Hastu sudah menyebut siapa saja untuk melihat bagaimana hasil 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 dari apa lomba yang telah dilakukan sudah hampir 2-3 bulan yang lalu. Iya. Kita sudah surprise berarti ya Pak Hasto memang betul saya bisa katakan sebagai orang media saya hmm. katakan kalau kita mau dagang kita harus tahu market kita di mana. Betul. Nah, kemudian bagaimana implementasinya? Hmm. Nah, sekarang sudah masuk yang tadi disebut milenial kan. Yeah. Artinya yang dulu itu bukan nggak bisa dipakai. Kalau mau dipakai harus di Re, ya di rebranding mungkin yeah. musiknya di arrangement baru Mm-mm. mungkin logonya tinggal keberanian mau kemana Mm-mm. nah ternyata ada tugas lain bahwa BKKBN sekarang ini bukan hanya bicara tentang keluarga berencana kalau dulu kan fokus mungkin kepada dua anak cukup yeah. sekarang yeah. ternyata keluarga yang berkualitas Mm-mm. nah ini menjadi menarik bagi kita waktu kita terjadi diskusi Mm-mm. cukup 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 Alot diskusi kita, mm-hmm. artinya kita kita surprise, support sekali apa yang akan dilakukan BKKBN ini memang harus punya keberanian untuk melakukan sesuatu. Mm. Karena generasi 70-90 yang dulu, yeah. BKKBN itu sukses sekali. Kebetulan, yeah. kebetulan kalau boleh sebut, kami ya keluarga kami yang pernah di Sinetron itu, yeah. pernah juga terlibat dalam uh, sosialisasi BKKBN. Okay. Jadi masyarakat tahu tentang bagaimana, ya kalau boleh sebut sidul mm-hmm. ada dalam keluarga. Itulah kenapa kita dilibatkan. Jadi kita kita apresiasi sekali. Ya. Ini yang memang harus punya keberanian. Apalagi kita kan akan mengalami bonus demografi. Mm-hmm. Nah mudah-mudahan jangan hanya bonus itu jumlah, tapi kualitas yang memang. Yeah. Kalau tidak kita nggak bisa memanfaatkan jumlah populasi yang begitu banyak. Mm-hmm. Jadi kita support apa yang dilakukan oleh Pak Hasto dengan BKKBN-nya. Okay. New, baru. Dari uh, kompetisi yang sudah berjalan itu, uh, Bung Rano, bagaimana melihat karya-karya anak-anak? Bagus, muda? ya memang, memang, memang sudutnya memang bukan frame kita, yeah. hmm. tapi frame audience. Yeah, hmm. yeah. Makanya saya katakan, Mas, ini mau segmen kemana? Hmm. Tadi dikatakan 70 persen ini calon-calon pengantin baru adalah generasi-generasi yeah. yang baru kan? Yeah. Nah, kita harus masuk ke dalam 
dulu mungkin zaman Pak Hasto belum DKK, kita belum ada media sosial. Yeah. Yeah. Sekarang kan udah ada IG, udah ada WA, udah ada Facebook. Nah mm-hmm. di mana itu punya framing-framing durasi yang pendek. Mm-hmm. Gak bisa kita pakai yang dulu. Jadi harus bikin yang baru-baru untuk bisa matchingin ke, ke slot-slot yang ada. Yeah. Nah sekalian bikin yang baru. Hmm. Gitu. Oke, okay. uh, Pak Hasto, ini kan BKKBN untuk Kribrian ini bisa dibilang tidak main-main ya, yeah. karena yeah, ternyata yeah. juri-jurinya juga yang pakar begitu yeah, di akhirnya yeah. seperti yeah. mungkin musiknya uh, Mas Adi MS yeah, gitu ya yeah, yang yeah. nanganin. Terus kemudian uh, Pak Logonya Jadi, Pak, Pak Ki, Pak Ki yeah. Oke, okay. nah ini ke- kenapa nih langsung menunjuk ahli ahli? Iya, yeah, kalau saya menurut saya ya. Tidak boleh tanggung-tanggung, ya. kita kalau mau berubah itu tidak boleh tanggung-tanggung Karena kalau berubah yang tanggung-tanggung itu uh, rugi juga Karena perubahan itu harus harus totalitas kalau sekarang ini Karena kalau menurut saya uh, BKKBN baru di era baru ini memang betul-betul harus baru Harus baru, kalau tidak betul-betul baru hanya uh, ya tipis, beda-beda tipis itu mungkin tidak dilihat orang juga itu kalau karena memang memang bedanya itu frontal itu antara apa ya ekosistem yang ada juga sudah sekarang sudah digitalisasi se- sekarang ini sudah luar biasa kemudian kebetulan barang yang kita bawa ini juga sudah berubah dulu mungkin hanya sekedar kuantitas dua anak cukup sekarang harus kependudukan harus pembangunan keluarga hmm. begitu ya hmm. dan juga sekarang ada sesuatu yang tantangan baru ya dimana anak-anak ini masalah berencana ini mereka kan bekerja itu sesuai dengan talenta saja gitu ya. Ya. jadi kalau kalau misal dia nggak seneng kerja itu keluar aja jadi ketika keluar itu enak aja gitu loh ya, jadi ya. karena bagi mereka sesuai talenta saja lah mm-hmm. jadi tidak begitu berpikir tentang pendidikan yang harus cocok dengan pekerjaan itu ya mm-hmm. tapi talentanya seperti apa mm-hmm. nah ini kan perencanaan anak-anak sekarang ini kan begitu cenderungnya itu mm-hmm. sehingga ini menjadi berbahaya juga di masa-masa yang akan datang sebetulnya ya, ya. ketika kemudian pembentukan keluarga itu juga sesuai dengan selera saja gitu Ya makanya halal seperti ini keluarga berencana itu artinya generasi ini juga harus berencana dengan baik hmm. gitu. Tadi kalau Bung Rano tadi menyinggung bonus demografi kan itu kan terus menjadi tugas beban kami ini ya karena <laughs> publik mengharapkan bonus demografi itu bisa memetik bonusnya ya. dengan baik. Hmm. Tapi kan ciri-ciri memetik bonus demografi itu harus tidak banyak stunting, tidak banyak kematian bayi, hmm. tidak banyak kematian ibu, tidak banyak pengangguran, tidak banyak orang drop out sekolah, tidak banyak perceraian, hmm. tidak banyak hamil yang tidak dikendaki. Syaratnya untuk memetik bonus demografi itu hmm. kan begitu, hmm. sehingga keluarga ini harus betul-betul terencana dengan baik kalau mau menuju ke bonus demografi. Mm-hmm. Itulah kalau menurut saya ya tantangan di satu sisi tapi di sisi lain ada peluang karena uh, Bung Rano juga sering cerita bahwa oh, sekarang ini era sudah ada apa digitalisasi ini memudahkan juga mm-hmm. kita berkomunikasi sehingga ke depan mestinya BKPN tidak mengandalkan apa ya tutorial secara klasikal penyuluhan seperti zaman dulu gitu kemudian kita pakai apa leaflet atau apa itu sudah yeah. mungkin sudah ditinggalkan, ditinggalkan orang yeah, begitu yeah. ya yeah. dan kan sekarang harus berubah kan begitu yeah. nah zaman sekarang kan mungkin karena terlalu mudah mengakses informasi ya jadi yeah. bisa didapat dari mana saja bisa Betul. saja juga itu informasi yang salah begitu ya yeah. nah ini bagaimana uh, menghadapi ini ya itu justru kan sekarang kan banyak mereka itu kalau mencari informasi ke peer grupnya ini hmm. jadi kalau misalkan dia suruh datang ke katakanlah ke kantor PKKBN atau ke punyaannya pemerintah yang resmi mereka kan lebih nggak segan gitu segan ya, gitu ya. Hmm, hmm, hmm. sehingga kita lihat ada satu perwakilan BKPN di provinsi itu ketika buka web untuk konsultasi masalah kesehatan reproduksi hmm, hmm. konsultasi masalah pernikahan masalah yang agak sedikit berbau seks itu hmm, seksualitas misalnya itu yang datang sedikit hmm, ya yeah. tetapi kalau yang membuat itu anak muda hmm. yang yang katakanlah dia penggiat medsos yang orang muda itu wah oh, yang datang banyak bisa ratusan bahkan jutaan yang datang yeah. itu. Mm-hmm. Nah, padahal mereka justru tidak begitu punya ilmunya jujur ya. Betul. Dia hanya sesuai dengan pengalamannya masing-masing mm-hmm. anak-anak muda itu. Mm-hmm. Tapi bahasanya kan nyambung mereka itu. Mm-hmm. Sehingga bagaimana BKKBN bisa menjadi teman bagi mereka remaja, 
bagi generasi milenial itu penting. Mm-hmm. Ya karena kalau BKKBN tidak bisa menjadi teman sebaya gagal menurut saya. Yeah. Nah, itulah apa ya tantangan kita bagaimana BKKBN menjadi teman sebaya. Mm-hmm. Ini Bung Rano itu sukses loh sudah bisa menjadi <laughs> teman sebayanya anak-anak muda. Sekarang <laughs> sekarang apa filmnya juga anak-anak muda juga seneng kan <laughs> mendengarkan menonton itu seneng lah orang-orang seperti beliau lah yang yang nanti mestinya bisa membawa bersama-sama di rebranding itu <laughs> Jadi depan. selain, selain uh, Bung Rano, siapa lagi yang diajak untuk ya, di ya, Ada sebetulnya banyak para senior, tapi hmm. pemikirannya kan juga pemikiran milenial ya. Seperti hmm. katalah Profesor Siti Yuro itu kan expert juga masuk dalam expert yang hmm. beliau hmm. bisa menganalisis bagaimana situasi publik ya. gitu. Kemudian seperti Pak Hermawan Kertajaya, okay. beliau hmm. kan juga tahu persis bagaimana uh, meraup pangsa pasar itu ya, di, ya. di era sekarang ini. Hmm. Sebelum beliau yang kita okay. ajak. Nah, uh, Selain dari branding, ada rencana apa lagi yang dilakukan oleh BKKBN? Jangan dijawab dulu Pak Hasto, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Newsline Plus masih akan kembali sesaat lagi. Ya, masih di Newsline Plus dan kita masih berbincang mengenai rebranding BKKBN. Pak Hasto, apa target dari BKKBN dalam menyiapkan pembangunan sumber daya manusia setelah rebranding? Ya, sebetulnya kan kita itu ingin sekali ya fokus orientasinya BKKBN ini kan kalau dulu itu pada kontrasepsi, mm-hmm. pada dulu itu terkenal sekali karena penurunan namanya total fertility rate ya, turunnya rata-rata perempuan mempunyai anak ya. ya. itu sehingga Indonesia itu menjadi contoh negara-negara maju dalam rangka menurunkan uh, fertility. Ya. Yeah. Nah ke depan kita inginnya menjadi contoh dalam hal untuk uh, membuat center of excellence untuk family welfare atau family happiness. Gitu. Mm. Sehingga kita ingin menjadi tempat perhatian di dunia internasional bahwa kita uh, bisa mewujudkan keluarga berkualitas ya, yang bisa di dalam dunia internasional mungkin diterjemahkannya menjadi family happiness lah hmm. itu. karena sekarang ini indeks kebahagiaan itu kan menjadi lebih menonjol daripada kesejahteraan itu hmm. karena kesejahteraan hmm. itu hanya sekedar uh, pemenuhan kebutuhan fisik material tapi kebahagiaan ini kan lahir batin lahir batin jadi kami ingin hadir dengan uh, mainan baru lah hmm. maksudnya hmm. begitu yang kayak sepertinya juga lebih besar begitu ya, ya tanggung ya. jawabnya ini, ya. Iya, ini ruang lingkupnya, ruang lebih, lingkupnya ya. lebih besar. Mm-hmm. Ya. Karena bicara soal uh, keluarga, kualitas. Soal... Dan keluar, kualitas dan keluarga. Mm-hmm. keluarga. Nah, selain dari branding, apa lagi yang akan dilakukan? Ya, kita harus membuat uh, namanya quick win ya. Jadi mm-hmm. uh, yang cepat dan menang unggul gitu ya. Jadi mm-hmm. kita harus membuat uh, banyak program kecil-kecil smart gitu ya, yang betul-betul uh, bisa membuat capaian-capaian target itu cepat. Makanya Selain kita membuat, membuat kemasan dalam bentuk rebranding ini, kemudian hmm. masing-masing deputi, direktur itu saya minta untuk masing-masing harus punya minimal tiga quick win. Hmm. Ya, ya, yang harus selesai dalam waktu tiga bulan okay. dengan rebranding sebagai pembawanya. Oke, okay. nah ada tantangan apa saja yang bisa ceritakan dalam melakukan rebranding? Ya, kalau menurut saya rebranding ini memang menarik ya. Saya juga bagi saya juga dunia baru tapi menarik. Mm-hmm. Ternyata apa kanal-kanal yang bisa dipakai itu cukup banyak ya. Itu rebranding ini juga menjadi suatu oh, peluangnya banyak sekali macam-macam mm. ini ya. Yang kemudian tantangan berikutnya ya memang ada banyak hal yang perlu kita temukan bahasa baru terhadap generasi baru kita ini. Mm-hmm. Ya sebagai contoh. Keluarga itu sekarang kan uh, sudah apa ya hubungan antar anggota keluarga ini kan untuk offline itu kan sudah bisa banyak berkurang. Tapi penggantinya itu seperti apa konsepnya supaya nilai-nilai keluarga itu tetap lestari itu kan ini pertanyaan besar loh ini. Hmm. Ya kalau seandainya sudah nggak bisa ngobrol di meja makan, yeah. sudah nggak bisa ketemu, terus apa nilai-nilai baru yang akan kita pertahankan di dalam keluarga ini mau dengan cara apa? Hmm. Belum ketemu loh, hmm. ya. Hmm. Makanya dengan rebranding ini, ya learning by doing, harapan saya di dalam perjalanan itu ketemu. Hmm. Gitu. Ini ini tantangan-tantangan baru. Ya. Hmm. Terus kalau dulu kita itu bisa hidup di dalam pos jandu, kemudian bina keluarga balita, bina keluarga lansia, 
sekarang kalau generasi milenial tuh nggak datang ngepas jadu gimana? Karena <laughs> mereka merasa <laughs> <laughs> lapor itu bisa online misalnya begitu. Yeah, itu kan yeah. nimbang bisa nimbang sendiri. Mm-hmm. Kemudian dia konsultasi dokter bisa datang sendiri ke dokter. Kalau dia tidak bisa ke pos jadu gimana? Mm-hmm. Kan kita harus berpikir keras ini. Mm-hmm. Apakah kita perlu pe- punya pos jadu baru dengan online pos jadu? Mm-hmm. Itu tantangan-tantangan ke depan. Oke. Okay. Ya. Nah, uh, Bung Rano ya. ada harapan apa ini terkait dengan BKKBN ya, kalau setelah ini, rebranding? Ini, ini memang tugas berat. Mm-hmm. Kita menghadapi satu new era. Mm-hmm. Ya. Sementara segmen tradisional itu populasinya besar. Mm-hmm. Tradisional tapi sudah mengenal teknologi. Mm-hmm. Ya maaf. Kalau tadi katakan 70 juta, barangkali 30 jutanya memang orang kota. Hmm. Tapi yang paling besar ini adalah masyarakat kita yang masih ada di daerah. Hmm. Nah ini harus endorse terus ke sana. Hmm. Nah ini tergantung kepada bagaimana admin-admin dari BKKBN yang langsung masuk ke sana. Hmm. Tentu infrastruktur yang seperti posyadu masih dibutuhkan, hmm. puskesmas itu juga masih dibutuhkan, hmm. yang lain-lain dibutuhkan. Ini kan sekarang menyadarkan masyarakat aware bahwa Keluarga berencana harus dilakukan. Kalau dulu barangkali, maaf mas, yeah. dulu mungkin agak terpaksa. Maaf, mm. dulu TV cuma ada satu. Yeah. Jadi sosialisasi melalui Tuh. TVRI. Mm. Penonton nggak bisa nonton ada yang lain. Nggak ada pilihan, ya? cuma itu. Kemudian Pasti. dulu radio. Yeah. Radio cuma ya satu, barangkali RRI. Yeah. Dan wajib relay kalau untuk yang lain. Sekarang mm. kan nggak bisa seperti yeah. itu. Mm-hmm. Makanya ini tugas beras, ma- tugas beras kepala yeah. BKKBN nih. Karena, Karena itu kita, 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 kita waktu diundang itu surprise dan kita, oke okay, kita support. Mari kita kita berjuang sama-sama. Mm-hmm. Karena ini kepentingan kita sama-sama gitu. Mm-hmm. Yeah. Tapi saya yakin, saya yakin akan mencapai tujuannya karena saya sangat tahu beliau ini kan juga dokter, dokter <laughs> kebidanan, yeah. kandungan. Jadi yeah. dia tahu tentang bagaimana keluarga. Hmm. Nah, tinggal implementasinya ini, saya udah bilang ini nggak bisa tanggung-tanggung mas. Hmm. Ini harus kalau yeah. kita bilang full fight ini. Iya okay. <laughs> yeah, 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 betul. <laughs> Sudah maju segini harus Harus ya, 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 ya. Gak, gak, ya. gak mungkin bisa mencapai uh. Tapi tentu kita punya tol ukur nggak mungkin dalam satu tahun ya. Ya, ya. ya kalau dikatakan masa jabatan lima tahun Bisa diukur satu tahun sampai berapa persen Berapa persen ya. peaknya di tahun kelima okay. Nah itu mudah-mudahan setelah sukses tidak ditinggalkan seperti era 90 dulu ya. gitu loh. Harus ini bertahan sulit lama ya dan terus betul. bisa mengikuti begitu ya, ya kita. Ya. Jadi kita tunggu uh, rebranding BKKBN ini Siap. bulan ya. Januari pertengahan ya. paling telat ya. Iya insyaallah. Dengan nah, wajah jadi, baru, ya, ya, jingle tunggu, baru, jingle baru, wajah baru, baru, tagline baru, logo baru. Ya. ya di bulan Januari dan ya. <laughs> Sukses ya kita uh, berharap <laughs> supaya memang ini bisa uh, mengena ke uh, anak-anak milenial begitu Betul, ya. Saya so, ya, memang ya. yang sesuai tujuannya kemudian ya. juga yang yang penting adalah berhasil membangun uh, sumber daya manusia yang unggul betul, begitu ya. Betul, betul. Tujuannya Baik. ke sana. Iya. Terima kasih Oke. Pak Masih. Hasil dan juga Bung ya. Rano sudah menyampaikan diri berbincang Masih. dan pemirsa demikian perbincangan kami dalam Newsline Newsline Plus. Saya Lucia Sarundur diri. Sampai jumpa.